Hello students, today discuss about another topics in the chordates, already in the last class I told the card comparison of chordates and non chordates, next what is the euro chordata, the euro chordata and char characters, the last class I told the last class, the next now the discuss about the cephalo chordata and cyclostomata. So, what is the cephalocardiata? What is the cyclostomata? The cephalocardiates already cardiate involves the based on the two subphylums divides based on the, the notocard is present. The notocard present in tail region is called urocardiata, notocard present in head region is called cephalocardiata. The urocardiata, cephalocardiata. Then is cyclostomes, the cyclostomes, the subphylums, the Cardiotan animals. The first, uh, first of all, is the cephalocardiata. The cephalo means uh, head. Cephalo means uh, head. Carda means uh, notocard. Heta means bearing. The notocard present at uh, head regions. So, in the head region, posterior to the anterior side. Posterior to the anterior side, is the, the notocard is present, is called uh, cephalocardiata. Cephalocardiata. The cephalocardian animals. The cephalocardian animals. The general characters, habit and the habitats. Where is the living in this cephalocardian animals? The mostly marine water animals. Mostly marine water animals. The cecils in the marine water animals. The burrowing animals. Burrowing. Marine water animals. Burrowing. The seashores are shandy places. The shandy places, the seashores, the burrows, the for make the burrows, the marine waters animals, the cephalocardiate animals. The ampioxis, the branchiostoma, the ampioxis, the example cephalocardiata, the cephalocardiate animals, the similar and resembles to the fish like structures, but there is not true fishes. There is no true fishes but uh, similar and resembles to the fish like structures. So, this is the fish like structures. So, the same rough diagrams. So, this is the, the cephalocardiata. See the cephalocardiata. This is the notocard. This is the notocard. You see the Naru card is present. Naru card is present. This is the myotomes. Myotomes. So, gonads is present. Gonads. So, wheel organs. Rostellum. Wheeler organs, heart check or wheeler organs. So, plural membranes, plural membranes. So, in the habit in cephalocardians, the, the diagrams, rough diagrams, cephalocardians and the rostellums. So, this is the plural membranes, the heart checks, the wheeler organs, the notocard, the notocard up to tail posterior to the anterior part, the posterior to the anterior side in the head regions. And the name is called cephalocardiata. And uh, this is the so where is the living in cephalocardiate animals, marine water animals, burrowing. The seashores are shandy places. The shand places make the burrows. The shandy places, the shore seashores, they make the burrows living inside the, the burrowing animals and the cephalocardiate animals. The similar and resembles to the fish like structures. There is no True fishes in the cephalocardian animals in the similar and resembles to the fish like structures. So, only the fins is absent, but only median fin is present. Median fins is present. The median fin is present. So, cephalocardian animals in the fins is appeared, fins is absent, but only median fin is present in the cephalocardian animals. The body is so, body is the rostellum, the trunk of water, tail regions. So, this is the tail regions are caudal fin. The tail regions are caudal fins in the body. So, the notocard, nerve card, 
parangeal gill slits are also present. So, gill slits is present in the, the chordatan animals. So, chordatan animals are the cephalocardata. The typical chordate animals. The typical chordate animals. Cephalocardates are the typical. Typical chordates. The why? Because the cephalocardate animals are notochord. Notochord. Comma, narrow card, comma, gill slits. Gill slits is present. Gill slits is present. Uh, the typical carded animals, the cephalocarded animals in the body is formed uh, by the pleural membranes in the ventral surface. Pleural membranes in the ventral surface. Next to myotomes. So, myotomes are myonemes. So, myonemes are myotomes V shape. The V shape, number of myonemes or myotomes, the contraction, relaxation, the movement of the body. So, body, movement of the bodies. So, the V shape of myonemes or myotomes. V shape of myonemes and myotomes. So, the number of, so number of myonemes, the contraction, relaxation, the movement of the bodies, the myonemes or myotomes. The coelom. The coelom is present. <coughs> so, coelom is present. The coelom is which type of coelom? Enterocelic. Enterocelic type. Enterocelic type of the coelom is present. The cephalocarded animals. Enterocelic type of the coelom is present in the cephalocarded animals. Eurocarded animals in the coelom is present or absent? Eurocarded animals, coelom is absent. But cephalocarded animals, coelom is present. Which type of coelom? Enterocelic type of the coelom is present. Next, ciliary or filter feeding mechanism. The filter feeders, the ciliary or filter feeders. So, this is the so coelom. So, this is the ciliary or filter feeders. Filter. Filter feeders. Ciliary or filter feeders in the hard checks. So, the water enter into the spots in the hard checks or velar organs. The filtrations. So, only the purified waters allow the, the filter feeders. So, cannot allow the, so the any the toxins cannot allow the waters the only this is the, the filtration of the waters the velar organs the check so in the velar organs the velar organs the filter feeders in the part the, the ciliary or filter feeding mechanisms the cephalocardatan animals next the endostyle is present endostyle is present uh, animals endostyle is present uh, this time Cephalocardatan animals in the endostyle is present. The circulation, the circulation is the, the cephalocardatan animals. The cephalocardatan animals, <coughs> the cephalocardatan animals in the end circulation is the which type of closed, closed type of circulation. Which type of circulation? Closed type of circulations in the cephalocardatan animals. The cephalocardatan animals excretion. Solenocytes, solenocytes, solenocytes type of the excretory organs present in cephalocardate animals. The next point reproductions, the fertilizations in the external fertilizations, fertilizations occurs in external fertilizations, the gonads is formations in the male and female gonads present. The development is the indirect development, indirect. The fertilizations, external fertilization, external fertilizations, development is the indirect ammocetus larva, ammocetus larva is existence of the larva stages in the developmental stages. A cephalocardin examples, the bronchiostoma, examples bronchiostoma, bronchiostoma, arrow bronchiostoma so this is the bronchiostoma animals in cephalocardatan animals the cephalocardatan animals in the bronchiostoma lanceolate so bronchiostoma lanceolate 
So, the branchiostomal and celotes examples this is the gonads, the male and the female gonads in the formations, gonads they produce the male and female gametes. This is the cephalocardita. The next to cyclostomata, another one is the cyclostomata. The cyclostomata animals, jawless animals, jawless animals. The jawless animals in the cyclostomata animals. The jawless animals, the agnathostomes, the agnathostomes, the vertebrates. So, vertebrates in the two types, the agnathostomes and gnathostomes. Agnathostomes examples, the cyclostomes, gnathostomes example, fishes, amphibians, reptiles, aves, mammals. They see the so, gnathostomes, but cyclostomes in the agnathostomes, agnathostomes means gnathos is absent. So, this is the jawless animals, jawless animals in the cyclostomatan animals. So, cyclostomatan animals is also the aquatic animals, they similar and resembles to the fish like bodies and the elongation, the slender or eel like, elongation, slender or eel like body structure is present in the cyclostomatan animals. So, in the cyclostomatan animals, the mouth is sectorial or ventral side. Sectorial and ventral sides, the sum of the animals, the parasitic animals. So, the migration is necessary, the cyclostomatan animals, the migration animals. The cyclostomes examples, petromyzan. Cyclostomes examples, the petromyzans and myxin. <coughs> petromyzan and myxin animals. So, petromyzan and myxin animals. So, this is the petromyzan and myxin animals. So, this is the petromyzan and myxins. So, this is the rough diagrams. So, petromyzan and myxins rough diagrams. So, petromyzans, so this is the, the fins, the fins is present. This is also dorsal fin 1 and dorsal fin 2. The petromyzans, the commonly called as lampreys. Petromyzans, commonly called as lampreys. The fins in the dorsal fin 1 and dorsal fin 2. And the caudal fin is present. Caudal fin is present in the petromyzan. The petromyzan anadromous migration. Anadromous migration means petromyzans they are living inside the marine water. Marine waters. So marine water to the fresh waters. Marine waters to the fresh waters. This type of the migration is called anadromous. Anadromous migrations. Marine water to the fresh water is called anadromous migrations in the petromyzan. They commonly called as lampreys. Commonly called as lampreys in the petromyzans. The more, more times, more times spend, they stay in marine waters only purpose of spawning. Purpose of spawning. The purpose of spawning or fertilizations, they the migrate to the fresh water. This type of the migration is called anadromous migration. This type of the migration is called anadromous migrations. The petromyzans, the petromyzans they living in the marine water animals. And uh, this is the myxin is the fresh water animals. Myxin is the fresh water animals. They commonly called as hogfish. Commonly called as hogfish. The myxins is the lampreys. So myxins. The, the mouth is the circular, mouth is the sectorial type. You see the myxin is the, the fins in the only single fins in the ventral, the singular caudal fin is present in the myxins. Caudal fin is present. The petromyzans, the cranial nerves in the 8, the myxin cranial nerves in the 10 pairs of the cranial nerves. 10 pairs of the cranial nerves. Excretory organs in the protonepridiums, you see the myxonepridiums. So, mesonepridiums, protonepridium type of the excretory organs, mesonepridium type of the 
ఎక్స్టేటరీ ఆర్గాన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ ది పెట్రోమయోజన్ అండ్ మెగ్జీన్స్ పెట్రోమయోజన్ అండ్ మెగ్జీన్స్ సో దిస్ ఈ ది మెగ్జీన్స్ ది ఫీడ్స్ అండ్ ది డెడ్ ఎనిమల్స్ డెడ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ డికయింగ్ మెటీరియల్స్ మెగ్జీన్స్ ది ఫీడ్స్ ఆర్ డెడ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ డికయింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ది ఫీడ్స్ ఇన్ ది మెగ్జీన్ మెగ్జీన్స్ పెట్రోమయోజాన్స్ ఇన్ ది సో ఇన్ ది మెరన్ వాటర్ ఎనిమల్స్ ఇన్ ది ఫీడ్స్ అండ్ ద సమ్ టైప్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్ట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ ది పెట్రోమయోజాన్స్ సో దిస్ ఇస్ ద పెట్రోమయోజన్ అండ్ మెగ్జీన్స్ పెట్రోమయోజన్ అండ్ మెగ్జీన్స్ టైప్ ది ఇస్ ది హాగ్ ఫిష్ ఇస్ ద హాగ్ ఫిష్ ఇన్ ద పెట్రోమయోజన్ అండ్ మెగ్జీన్స్ ద రఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఇన్ ది స్పానింగ్ ద పెట్రోమయోజాన్స్ ఇన్ ది స్పానింగ్ కంపల్సరీ సో ఇన్ ది పెట్రోమయోజాన్స్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఇది డైరెక్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇది అమ్మోసీటస్ లార్వా అమ్మోసీటస్ లార్వా దిస్ ఇస్ అమ్మోసీటస్ లార్వా అమ్మోసీటస్ లార్వా మిల్క్ ఫ్లూయిడ్ మిల్కీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ సో అమ్మోసీటస్ లార్వా ద పెట్రోమయోజాన్స్ ద మైగ్రేట్ టు ది ఫ్రెష్ వాటర్స్ ద స్పానింగ్ దెన్ ఆఫ్టర్ డై స్పానింగ్ దెన్ ఆఫ్టర్ డై ద లార్వా స్టేజెస్ దెన్ రివర్సల్ మైగ్రేషన్ ఫ్రెష్ వాటర్ టు ది మైగ్రేషన్స్ ద అమ్మోసీటస్ లార్వా ద మెగ్జీన్స్ ది సీక్రేషన్ ఆఫ్ ది మిల్కీ ఫ్లూయిడ్ ద మిల్కీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ సీక్రేషన్స్ మెగ్జీన్స్ మిల్కీ టైప్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ సీక్రేషన్స్ ది మెగ్జీన్స్ సెఫలో కార్ డేటా ద సెఫలో కార్ డేటా జీవులు తీసుకున్నట్లయితే సెఫలో కార్ డేటా అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది సెఫలో కార్ డేటా అంటే ఇక్కడ సెఫలో కార్ డేటా అంటే పృష్టవంశం తల వరకు కూడా తోక నుంచి తల వరకు కూడా పృష్టవంశం విస్తరించి ఉన్నట్లయితే వాటిని సెఫలో కార్ డేటా జీవులుగా పేర్కొంటారు వాటిని సెఫలో కార్ డేటా జీవులుగా పేర్కొనడం జరిగింది మరి సెఫలో కార్ డేటా జీవులు ఎక్కడ నివసిస్తాయి అంటే సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి సముద్రం యొక్క ఒడ్డు ప్రాంతంలో ఇసుకలో బొర్రెలు వేసుకొని ఆ బొర్రెలలో నివసిస్తాయి బొర్రెలలో నివసించేటువంటి జీవులు ఇసుక ప్రాంతంలో బొర్రెలు చేసుకొని ఆ బొర్రెలలో నివసించేటువంటి జీవులు సెఫలో కార్ డేటా ఎనిమల్స్ ట్రాన్స్లెంట్ ఎనిమల్స్ అంటే ఇక్కడ పారదర్శకంగా ఉంటాయి అంటే ఆ జీవులను చూడగానే ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అన్ని కంటే లోపల ఉండేటువంటి అవయవాలు కూడా కనిపిస్తాయి కాబట్టి పారదర్శకంగా ఉన్నటువంటి జీవులుగా ఏర్కొనడం జరుగుతుంది ఇవి ఎలా ఉంటాయి పొడవుగా ఉంటాయి చేపలాగా ఉంటాయి పొడవుగా ఉంటాయి కానీ చేపలు కావు చేపలాగా పొడవుగానే ఉంటాయి కానీ చేపలు మాత్రం కావు చేపలో ఒక డేటా ఇవరికి చెందినటువంటి జీవులు నెక్స్ట్ దేహ నిర్మాణం తీసుకుంటే దీని యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి ఇక్కడ ఉదరతలం వైపున మెటాపురల్ ముడతల నిర్మాణాల చేత ఏర్పడి ఉంటుంది దీని యొక్క దేహంలో వచ్చేసి పృష్టవంశము పృష్ట నాడీదండము మొప్ప చీనికలైనటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని టిపికల్ కార్డేట్స్ ఎనిమల్స్గా పేర్కొంటారు సో ఇక్కడ టిపికల్ కార్డేట్స్ ఎనిమల్స్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకేం ఉంటాయంటే మయోటోమ్స్ అంటే ఇక్కడ మయోనియమ్స్ అనేటువంటివి వి ఆకారంలో దేహం మొత్తం కూడా మయోనియమ్స్ ఉండి సంకోచ వ్యాకోచ చెందడం వల్ల దేహం యొక్క కదలికకి ఉపయోగపడతాయి ఈ యొక్క నిర్మాణాలు మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సీలోమ్ అంటే శరీరపూర్వం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఏ రకమైనటువంటిది ఉంటుంది అంటే ఎడ్రోసీలిక్ రకానిచ్చినటువంటి శరీరపూర్వ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సీలియరీ మెకానిజం సీలియరీ లేదా ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ అంటే ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ లేదా సీలియరీ మెకానిజం అనేటువంటి సో ఫీడర్స్ ఇక్కడ నిర్మాణ ఆహార పదార్థాలను సేకరించడంలో ఇక్కడ సీలియరీ అంటే సీలియరీ సహాయం చేత ఈ యొక్క ఆహార పదార్థాలని సేకరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు నీటి యొక్క స్వచ్ఛతను గుర్తించడానికి సో వీల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ట్ చెక్ అంటే చక్రాంగము అంటే విచక్రాంగం అనేటువంటి నిర్మాణం నీటి స్వచ్ఛతను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క వెలుపల ఉండేటువంటి నీరు లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే వడబోతకి గురి చేసి మంచు నీటిని మాత్రమే దేహం లోపలికి పంపిస్తుంది ఇక్కడ ఏమైనా విషపాతాలు ఉన్నట్లయితే బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది దీనిని చక్రాంగము హార్ట్ చెక్ లేదా చక్రాంగ నిర్మాణంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ జీవిలో వచ్చేసి దీనిలో కూడా ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం అనేటువంటిది గ్రసని ప్రాంతంలో ఏర్పడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇక్కడ ప్రసరణ వ్యవస్థ అనుకుంటే ఏ రకమైన ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే బంధిత రకానికి చెందినటువంటి ప్రసరణ వ్యవస్థని కలిగి ఉంటుంది హృదయ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ విసర్జన అనేటువంటిది విసర్జకాంగాలు ఉన్నాయి ఏ రకమైనటువంటి విసర్జకాంగాలు ఉన్నాయి సొలనియోసైడ్స్ ఏ రకమైనది 
సొలనోసైడ్స్ అనుకుని విసర్జక అంగాలు అనుకోండి ఉండటం జరుగుతుంది ఈ జీవులలో వచ్చేసి మరి జీవులలో వాజాలు ఉన్నాయంటే మధ్య వాజం మాత్రమే ఉంటుంది దాంతో పాటు ఇక్కడ పుష్ప వంశము కృష్ణనాడి దండం గ్రసన మెప్ప చీలికలు అనుకోండి ఇక్కడ ఏర్పడి ఉంటాయి దాంతోపాటు వచ్చేసి ఇక్కడ బీజకోశాల వంటి నిర్మాణాలు కూడా ఏర్పడి ఉంటాయి దీంట్లో వచ్చేసి రిప్రొడక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే బీజకోశాలు ఉండి బీజకణాలని ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఫలదీకరణం తీసుకున్నట్లయితే బాహ్య ఫలదీకరణం జరుగుతుంది అభివృద్ధి మాత్రం అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి జరుగుతుంది ఎందుకంటే వచ్చేసి దీంట్లో ఇక లార్వ దశ అనుకున్నది కొనసాగుతుంది కాబట్టి సో బ్రాంకియోస్టోమా అనుకున్నది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ దేనికి సెఫలో కార్డాటాకి ఎగ్జాంపుల్స్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సైక్లోస్టోమేటా సైక్లోస్టోమేటా అనుకున్నది ఏ గాతో స్టోమ్స్ అంటారు ఇవి దవడలు లేనటువంటి అహను కసేర్కాలు సైక్లోస్టోమ్స్ అన్ని కూడా దవడలు లేనటువంటి అహను కసేర్కాలుగా పేర్కొంటారు ఈ సైక్లోస్టోమ్స్ అంటే ఏంటంటే నోరు గుండ్రగా ఉంటుంది నోరు అనుకోండి గుండ్రగా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది నోరు అనుకోండి గుండ్రగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గుండటి నోటి భాగాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి జీవులని సైక్లోస్టోమేట్ జీవులుగా పేర్కొంటారు దవడలు మాత్రం ఉండవు కాబట్టి దవడలు లేనటువంటివి అహను కసేర్కాలుగా పేర్కొంటారు నోటి రంధ్రం కొన్ని జీవులలో సక్టోరియల్ అంటే సూషక రకానిచ్చినటువంటి నోటిని కలిగి ఉండి ఏదైనా అంటి పెట్టుకుని ఆధారతలను కండి పెట్టుకొని పరం పరణ జీవితాన్ని గడుపుతాయి ఈ యొక్క సైక్లోస్టోమ్స్ జీవులు తీసుకున్నట్లయితే మరి ఇక్కడ సైక్లోస్టోమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే రెండు ఉన్నాయి పెట్రో మైదాన్ ఒకటి మిగ్జిన్ ఒకటి ఈ పెట్రో మైదాన్ అనుకోండి సాధారణంగా దీన్ని ఏమంటే లాంప్రేస్గా పేర్కొంటారు లాంప్రేస్ అంటే బాహ్య పరాణ జీవితాన్ని గడుపుతుంది బాహ్య అంటే ఇక్కడ సూచక రకాల నోటి భాగాన్ని కలిగి ఉండి ఇక్కడ బాహ్య పరాణ జీవితాన్ని గడుపుతుంది ఈ యొక్క పెట్రో మైదాన్ అనుకోండి ఇది మన్ సముద్రపు నీటిలో నివసించేటువంటి జీవి ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఇది సముద్రపు నీటిలో నివసించేటువంటి జీవి సముద్రపు నీటిలో ఎక్కువ సమయం వరకు కూడా గడిపి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మంచి నీటిలోకి వెళ్తుంది దేనికోసం వెళ్తుంది అంటే అండాలను విడుదల చేయడం అంటే ఫలదీకరణం కోసం ప్రత్యుత్పత్తి కోసమై ఎక్కువ సమయం వరకు కూడా సముద్రపు నీటిలో ఉండి ప్రత్యుత్పత్తి కోసమై మంచి నీటిలోకి వెళ్ళి అక్కడ అండ నిక్షేపణం కావించిన తర్వాత ఆ జీవి చనిపోతుంది ఈ రకమైనటువంటి ఈ యొక్క వలసను ఏమంటారు అంటే ఎనాడ్రోమస్ వలసగా పేర్కొంటారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతే సముద్రపు నీటి నుంచి మంచి నీటిలోకి వలస పోతే ఆ వలసని ఎనాడ్రోమస్ వలస అంటారు ఈ జీవులు ఏవైతే వలస పోతాయో ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత అక్కడ నెక్స్ట్ అండ నిక్షేపణ గావించిన తర్వాత అవి చనిపోతాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ లార్వా దర్శనాలు కూడా ఏర్పడతాయి ఏ లార్వాలు అంటే అమ్మోసీటస్ లార్వా అని కూడా ఏర్పడుతుంది అది మంచి నీటిలోనే ఏర్పడిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ అభివృద్ధి కోసమై మళ్ళీ సముద్రపు నీటిలోకి వస్తుంది సముద్రపు నీటిలోనే కొన్ని దాని యొక్క జీవిత కాలాన్ని కొనసాగించి మళ్ళీ పరిణితి చెందిన తర్వాత మంచి నీటిలోకి వెళ్ళి ప్రతిపత్తి జరిపిన తర్వాత అండ నిక్షేపణ గావించిన తర్వాత ఆ జీవి అక్కడే చనిపోవడం దొరుకుతుంది సో ఈ విధంగా పెట్రో మేజన్ అనుకోండి బాహ్య పరాణ జీవితాన్ని కట్టుతుంది అనాడ్రోమస్ వలసం పరిచిస్తుంది నెక్స్ట్ మిగ్జిన్ తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని సాధారణంగా హాగ్ చేపలు అంటారు ఎందుకంటే ఇవి ఇక్కడ మొత్తం కుల్లినటువంటి పదార్థాన్ని చనిపోయినటువంటి జీ జీవుల యొక్క దేహ భాగాలని కానీ కుల్లినటువంటి పదార్థాలను కానీ ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఈ యొక్క మిగ్జిన్స్ అనుకోండి జీవులు వచ్చేసి దీని యొక్క నోటి యొక్క పూర్వాంత భాగంలో శోషకాలను కలిగి ఉండి ఆహార పదార్థాలని సేకరించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ యొక్క మిగ్జిన్స్ అనుకోండి మిల్కీ ఫ్లూయిడ్స్ వచ్చేసి పాల వంటి ద్రవ పదార్థాన్ని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మిగ్జిన్స్ అనుకోండి పాల వంటి ద్రవ పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తుంది దిస్ నిమి అంటే ఇది ఒక మ్యూకస్ లాగా అంటే శ్రేష్ఠం లాగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టిక్కి అంటే అంటి పెట్టుకోవడానికి ఏదైనా సో అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మిల్కీ ఫ్లూడ్స్ అనుకోండి జీ ద్రవ పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తాయి మిగ్జిన్స్ అనుకోండి ఇది పెట్రో మేజర్ అండ్ మిగ్జిన్స్ మధ్య ఉండేటువంటి కొన్ని పోలికలకు సంబంధించింది ఇది సైక్లోస్టోమేటా